హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం అక్టోబర్ మంత్లీ కరెంట్ అఫేర్స్లో పాలిటీ మరియు సోషల్ ఇష్యూస్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ని చేసేద్దాం సో హియర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దట్ టీఎస్పీఎస్సీ ఫిలిమ్స్ అనేది మనకు అయిపోయింది గ్రూప్ వన్ సో మెయిన్స్ వస్తున్నందున కరెంట్ అఫేర్స్ పర్స్పెక్టివ్ని కూడా ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ యూ మోర్ పర్స్పెక్టివ్ టు వర్డ్స్ ద మెయిన్స్ ఎస్పెషల్లీ పాలిటీలో అండి మనము టీఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్లో మెయిన్స్కి వచ్చినట్టయితే విచ్ యూ సీ ద మెయిన్స్ టాపిక్స్ మీకు ఎస్ఏలో కానివ్వండి సోషల్ ఇష్యూస్ పేపర్లో కానివ్వండి హయ్యెస్ట్ వెయిటేజ్ ఉంది సో కాబట్టి టు అండర్స్టాండ్ ద స్టాటిస్టిక్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ సోషల్ ఇష్యూస్ అండ్ జడ్జ్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ పాలిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు గెయిన్ గుడ్ మార్క్స్ ఓకే ఎస్ఏలో ఇలాంటి స్టాట్స్ రాస్తేనే మీకు పాయింట్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఐ హోప్ యూ విల్ నోట్ డౌన్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండ్ ఐ విల్ ఆల్సో ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద మెయిన్స్ ఓకే సో నా కమింగ్ టు ద కరెంట్ అఫేర్స్ ఫస్ట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి యువర్ టూ పాయింట్ జీరో స్కీమ్ హ్యాస్ బీన్ లాంచ్డ్ బై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీజీ ఓకే అసలు ఈ యువ అంటే ఏంటి యువర్ టూ పాయింట్ జీరో యంగ్ అప్కమింగ్ అండ్ వర్సటైల్ ఆథర్స్ యువ ఇస్ నథింగ్ బట్ యంగ్ అప్కమింగ్ వర్సటైల్ ఆథర్స్ ఇండియాలో కూడా బుక్ రీడింగ్ బుక్ రైడింగ్ కల్చర్ని బుక్ రీడింగ్ అండ్ బుక్ రైటింగ్ కల్చర్ని ఇన్వైవ్ చేసేందుకు గాను తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక స్కీమే యువ స్కీమ్ యంగ్ అప్కమింగ్ వర్సటైల్ ఆథర్స్ అంటే యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఆథర్స్ యు ఆర్ మేకింగ్ యూత్ టు కమ్ అండ్ రైట్ బుక్స్ అబౌట్ ద కల్చర్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే ఈ స్కీమ్ వచ్చేసి ట్వంటీ టూ లాంగ్వేజెస్ ట్వంటీ టూ లాంగ్వేజెస్ లాంగ్వేజెస్ విచ్ ఆర్స్ ట్వంటీ టూ లాంగ్వేజెస్ అంటే ఏంటంటే స్కెడ్యూల్ ఎయిట్ లాంగ్వేజెస్ స్కెడ్యూల్ ఎయిట్లో ఉన్నటువంటి లాంగ్వేజెస్ ప్లస్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఆథర్గా అవ్వాలనుకున్న వారు వారి యొక్క రైటింగ్స్ని సబ్మిట్ చేసేసి దే కెన్ గెయిన్ బెనిఫిట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ స్కీమ్ బై మీటింగ్ ప్రొఫెషనల్ ఆథర్స్ అండ్ గెటింగ్ ట్రైన్ టు బీ ఏ ప్రొఫెషనల్ ఆథర్ అంటే ట్రైనింగ్ కూడా పొందగలుగుతారు ఈ స్కీమ్ ద్వారా యువ అనే ఈ స్కీమ్ ఎవరి ఆధ్వర్యంలో వస్తుందని స్కీమ్ చదివేటప్పుడు ఆల్వేస్ రిమెంబర్ అండర్ విచ్ మినిస్ట్రీ విచ్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ హూ ఈజ్ ద ఇంప్లిమెంటింగ్ బాడీ ఆఫ్ దిస్ స్కీమ్ ఓకే యువ స్కీమ్ కమ్స్ అండర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఓకే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఐ రైట్ సింప్లీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ డోంట్ మైండ్ స్పెలింగ్ మిస్టేక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అండి దేని కింద వస్తుందండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఉంటుంది మరి దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేది ఎవరండి నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ ఎన్బిటి నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటటువంటి ఏజెన్సీ ఓకే సో ఇఫ్ నాట్ దిస్ నేను స్లైడ్లో కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను యూ కెన్ నోట్ డౌన్ సో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఉంటుంది ఈ యొక్క స్కీమ్ యువ యంగ్ అప్కమింగ్ వర్సటైల్ ఆథర్స్ మళ్ళీ నోట్ చేసుకొని యంగ్ అప్కమింగ్ వర్సటైల్ ఆథర్స్ సో నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వారి ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ మేజర్ ఎయిమ్ ఏంటి టు ప్రో ప్రమోట్ రీడింగ్ రైటింగ్ అండ్ బుక్ కల్చర్ ఇన్ ఇండియా సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటండి టు డెవలప్ ఎ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ రైటర్స్ హూ కెన్ రైట్ ఆన్ లార్జ్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా కల్చర్ ఆఫ్ ఇండియా నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్ ఇన్ ఇండియా ఓకే దిస్ స్కీమ్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు ట్వంటీ టూ లాంగ్వేజెస్ ఆఫ్ స్కెడ్యూల్ లైట్ ఇంక్లూడింగ్ విత్ ఇంగ్లీష్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ ద యువ స్కీమ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ ఫ్రమ్ పాలిటీ అండ్ సోషల్ ఇష్యూస్ ఈజ్ గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ సో వెన్ ఎవర్ యూ సీ అన్ ఇండెక్స్ ఈ ఇండెక్స్ని చూసినప్పుడు మీరు ఈ ఇండెక్స్ని ఏ విధంగా మెయిన్స్లో ఉపయోగించుకోగలరు దిస్ ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ హౌ యూ ఆర్ గోన్ టు యూటిలైజ్ సో బిఫోర్ నోయింగ్ గోయింగ్ ఇన్ టు యూటిలైజేషన్ అసలు యూటిలైజ్ ఎలా చేయాలి కంటే కూడా ఏ ఇండెక్స్ అయినా చూసినప్పుడు వన్ థింగ్ హూ గివ్స్ దిస్ ఇండెక్స్ నో డౌన్ హూ గివ్స్ దిస్ ఇండెక్స్ హూ హూ ఓకే వాట్ నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్ వాట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ దిస్ ఇండెక్స్ అంటే ప్యారామీటర్స్ ఏం తీసుకుంటున్నాం ప్యారామీటర్స్ ఏం తీసుకుంటున్నాం వాట్ డస్ దిస్ ఇండెక్స్ దే వాట్ డిస్ ద ఇండెక్
ओके सो दी थ्री आर् वेरी इंपारटे नोट डाउन वेन कमिंग बैक दी मेन उपयोगुटा चपाने मेन्स एंडी पवर्टी की संबंधी मेन सिलबस सोशल इश्यूस पवर्टी की संबंधी सो अ हंगर ने पवर्टी ने लिंक रास्त भारत देश में ग्लोबल हंगर इंडेक्स प्रकार भारत देश में इंत शात मंद चल चिलड्र अने वो चाइल्ड वेस्टिंग उ सो दी को चेयरि ग्लोबल हंग अकॉर्ंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू दट इंडिया हाज नई पर्सेंट आफ चाइल वेस्टिंग विच इज हईयेस्ट इन द वर्ल अग प्रोवैडे युवर आंसर विल गेट वर्फु मार्क्स सो यूटिल दिस् डाटा इन सच वे सो कमिंग बैक टू दिस् करे अफेर ग्लोबल हंगर इंडेक्स हू गिव दिस् हू गिव दिस् दिस् इज गिवेन बै टू एनजी ओस नेमली कंसर्न वरल वाइड अंड वेल्थ हंगर हेल्थ दीज टू आर् यूरोपियन एनजी ओस डोंट वरी स्लैड्स मोतम डाटा इच्छा सो डाटा की वे मुझे प्रस्तम इंडिया का यांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया यांक इज़ वन नाट सैवन अवट आफ वन ट्वेंटी वन कंट्री ओके आफ्घास्था मत आसी इंडिया सैकंड लीस्ट यांक चला वर्स्ट पोजिशन उन्ना आफ्घास्था मन कंटे वर्स्ट पोजिशन उ वन नाट नईन आल दईबरिंग कंट्री आफ् इंडिया स्कोर बेटर दैन इंडिया पाकिस्तान मन कंटे बेटर यांक पाकिस्तान की नई नईन यांक बंग्लादेश श्रीलंका इवन मन कंटे बेटर पोजिशन उ अंड इंडिया ओवराल स्कोर एंत ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर उ इंडिया स्कोर अंत ट्वेंटी नईन पाइंट वन मार्क्स वाई इंडिया की ट्वेंटी नईन पाइंट वन मुख्य ग्लोबल हंगर इंडेक्स यांक मार्क्स वे जीरो टू हड्रेड उ जीरो अंत बेस्ट असल आ कंट्री में आकली लेन अर्थम हड्रेड अंत वर्स्ट आ कंट्री में उदा आकले अर्थ वर्स्ट वर्स्ट मार्क्स सो इवे तुम पाइंट मार्क तो मन सिवियर कंडीशन उन्ना चेपे रिपोर्ट चुप्त ओके अं नैक्स्ट सी कंट्री टापा अंदर चाइना उ विषयानी नोटी सो ग्लोबली सैवटी कंट्री इंक्लूडिंग चीना टर्की कुवेट लाथि लिथुनिया क्रोएशिया एस्तोनिया वे टाप कंट्री का निचाई सो ऐज यू फस्ट थिंग नोट डाउन चुस्टे एवरिस्टर एवरिस्ट यूरोपियन एनजीओस कंसर्न वरल वाइड अंड वेल हंगर हेल वो दींट स्कोर वो जीरो टू हड्रेड पाइंट्स इतना जीरो वो बेस्ट हड्रेड वो बेस्ट अला दींट यूज डाटा लास्ट फाइव इयर्स कंट्री नीचे डाटा पोचे तरह चीजा वेन एवर यू गिविंग ए यांकिंग यू कंसीडर लास्ट फाइव इयर डाटा सो इन दिस् यू हव कंसीडर् डाटा फ्रम टू थौज सी टू ट्वेंटी वन सो नैक्स्ट इज पारामीटर्स असल ये पारामीटर्स तो इधना यांक नैन अंत ग्लोबल हंगर इंडेक्स नाग इंपारटे पारामीटर्स कंसीडर्स वट आर् दोस् अंडर नोरीशंट चाइल स्टंटिंग चाइल वेस्टिंग चाइल मोर्टालिटी ओके सर अंडर नोरीशंट अंत सरपड़े न्यूट्रीशन दू आर् नाट कंप्लीट फुल आफ मेल न्यूट्रीय चाइल स्टंटिंग चाइल स्टंटिंग अंत मे वयस की मे हईट की संबंध ले एज अं हईट एज अं हईट मे वयस की आड़ो लेदाई ले नागड़ी हईट अंदे सरपड़ न्यूट्रीशन अंदे नैक्स्ट चाइल वेस्टिंग चाइल वेस्टिंग अंत मे हईट की बर चाल तक वेट वेट टू हईट ओके पड़की वेटने सरपोले आड़ी याबे कि सो दट वाट चाइल वेस्टिंग नैक्स्ट इज चाइल मोर्टालिटी एंतम पिल चलो ईद संवस पुटन वुटन तरवा सर न्यूट्रीय अंदक अने चाइल मोर्टालिटी सो वाट आर् दोर पारामीटर्स चाइल स्टंटिंग चाइल वेस्टिंग अंडर नोरीशंट अंड चाइल मोर्टालिटी ओके सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स द टूल कांप्रहेव मेजर्स अं ट्राक्स द हंगर अट ग्लोबल रीजनल अंड नेशनल लैवल्स केवल ग्लोबल लैवले का रीजनल लैवल्स अंत सौत् एशिया रीजन ओके यूरोपियन रीजन इला कंसीडर्स अच्छे मोतम अन्नी रीजन हंगर ये रीजन मैं सौत् एशियन रीजन ईज द मोस्ट हंगर अफेक्टेड रीजन इन द वरल सो दाँच चुदा इंडिया ओक यांक वन नाट सैवन अवट आफ वन ट्वेंटी वन इध इंपारटे एनी कंट्री ने कंसीडर्स बिकाज़ इट चेजेस फ्रम इयर टू इयर सो प्रपंच अत्यधिक पुलेशन ले अत्यधिक पर्संटेज आफ् चाइल वेस्टिंग देश में अंत भारत देश में नोट दिस्ट वेरी इंपारटेंट 
with its child wasting rate at 19.3 percent being the highest in the world prapancham lone atyadhika child wasting percentage unna twenty desham bharat desham 19.3 percent okay with a score of 29.1 chepan gada we are in the serious category asia muttam lo afghanistan okate manakante worst position lo undi with 109 rank behind india all other countries were better than india anni countries india kante better ga unnai in 2021 india ranked chudandi previous years kuda chudalana kada 2021 lo india rank vachesi 101 out of 116 countries ee roju 121 aa roju 116 countries okay 2020 lo manam 94th position lo unde next as i said you here the data is provided for you at international level regional level and national level ante kada so region wise ga chusukunnataithe south asia is highest hunger asia or region in the world is the region where world's highest hunger level has highest child stunting by by far and highest child wasting rate in the world indulo india lo prapancham lone atyadhika percentage of child wasting undi what is child wasting again i am saying child wasting ante mee height ki saripada baruvu lekapodame child wasting okay so india's performance nen naalu indicators cheppanu kada child stunting child wasting undernourishment child mortality ee vannitlo gatha samasaram nunchi bolchukunte bharat desham emana mergu parchinda dani percentages ento kuda telusukovali kada telusukundam so child wasting lo already chusam india has the highest percentage of child wasting in the world prapancham lone atyadhika child wasting unna desham bharat desham india's child wasting rate that is low weight for height at 19.3 percent is worse the, than the levels recorded in 2014 and even in 2000 ante previous years to porchukunte manam child wasting ni increase cheskunnam taggichukoledu kabatti worst position lo unnam it is highest for any country in the world and drives up the region's average owing to india's large population manaku unnatundi large population valla poorthi south asia kuda badnam ayipoyind ani cheppi cheptund anamata next undernourishment kanaka chusinataithe the prevalence of undernourishment has also risen undernourishment kuda perigindi okay bharat deshamlo 14.6 shatham unnatundi undernourishment nedu 16 shathaniki cherukundanna vishayanni me note cheskovali it implies that 224 million people in india out of 828 million globally are considered to be undernourished prapancha vyaptanga unnatundi undernourished population lo ante saraina nutrients andanatundi aaharam sevichinatundi population lo ఒకటి బై నాలుగో వంతు దాదాపు వన్ ఫోర్త్ పాపులేషన్ భారతదేశంలోనే ఉందన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ద ఇండికేటర్ మెజర్స్ ద ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఫేసింగ్ కార్నిక్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ డైటరీ ఎనర్జీ ఇంటేక్ మీరు తినేటటువంటి ఆహారంలో సరిపడ న్యూట్రియంట్ లేకుంటే మిమ్మల్ని అండర్ నోరీస్ట్ అంటారు విటమిన్స్ ఎసెన్షియల్ విటమిన్స్ అందకపోయినా ఎసెన్షియల్ న్యూట్రియంట్స్ అందకపోయినా మీరు అండర్ నోరీస్గా ఉంటారు నెక్స్ట్ చైల్డ్ స్టంటింగ్ మోర్టాలిటీలో ఈ రెండు కేటగిరీలో కొంత మెరుగుపరిచామండి వి ఇంప్రూవ్డ్ బిట్ ఓకే ఇండియా హెస్ షోన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ చైల్డ్ స్టంటింగ్ అండ్ చైల్డ్ మోర్టాలిటీ చైల్డ్ స్టంటింగ్ అంటే మీ ఏజ్కి సరిపడే హైట్ లేకపోవడమే చైల్డ్ స్టంటింగ్ సో డిక్లైన్ ఫ్రమ్ థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ టర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెద్ద మార్పు లేదు కానీ థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్లో ఉన్నాం అయినా కూడా కొంచెం ఎక్కువనే ఉంది చైల్డ్ మోర్టాలిటీ కూడా తగ్గిందండి నాలుగు పాయింట్ ఆరు శాతం ఉన్నటువంటి చైల్డ్ మోర్టాలిటీ నేడు మూడు పాయింట్ మూడుకు చేరుకుందన్న విషయాన్ని రాసుకోవాలి దిస్ డాటా ఈజ్ వెరీ ఎసెన్షియల్ టు బి రిటర్న్ డాటా పర్సంటేజెస్ రాయాలి ఆన్సర్స్లో ఎంత పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యా ఎంత పర్సంటేజ్ తగ్గామని రాస్తేనే మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ అండి ఈ గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ మొత్తంలో ఆల్రెడీ చూసాం టాప్ పర్ఫార్మర్ కంట్రీస్ లైక్ బెలారుస్ బోస్నియా హెరిజోనియా చిలీ చైనా క్రొయేషియా ఇవన్నీ కూడా టాప్ ఫైవ్ కంట్రీస్ చైనా టాప్ ఫైవ్లో ఉందని గుర్తుపెట్టుకోండి వర్స్ట్ పర్ఫార్మింగ్ అంటే లీస్ట్ ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ మడగాస్కర్ ఇక్కడ కరువు అనేది నెలకొంది దాదాపు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కూడా కరువు ఉంది జనాలు అందరూ కూడా మట్టిని తింటూ బతుకుతున్నారు అక్కడ సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ యమెన్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో అండ్ చాద్ ఆర్ ద బాటమ్ కంట్రీస్ ఇన్ ద గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇండెక్స్ కూడా ఈ మంత్లో రిలీజ్ అయిందండి దట్ ఈస్ అ గ్లోబల్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ సేమ్ పా ప్రాసెస్ సేమ్ ప్రాసెస్ అంటే గ్లోబల్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్లో స్కోరింగ్ ఉంటుందా పారామీటర్స్ ఏంటి 
మరి ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ ఏంటి పొజిషన్ ఏంటి కంపేర్డ్ విత్ గ్లోబల్ ప్రపంచంతో కంపేర్ చేయండి మరి రీజనల్ వైజ్గా ఇస్తే రీజన్ వైజ్గా కన్సిడర్ చేయండి లేదా ఇన్సైడ్ ద నేషన్ అంటే స్టేట్స్ రూపంలో వస్తే అలా కూడా కన్సిడర్ చేయండి ఓకే సో దిస్ హూ గివ్స్ దిస్ హూ గివ్స్ దిస్ గ్లోబల్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ గ్లోబల్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ ఈజ్ గివెన్ బై UNDP, United Nation Development Program plus Oxford, Oxford, okay, Oxford. So these are the two institutions which give this index called Global Multidimensional Poverty Index. So data look at the end, I love to show you an infograph. Here you can see the infograph. Like Global Multidimensional Poverty Index. It was started from the year 2010. It was started from the year 2010. first given in the year 2010 in multi dimensional poverty uh, index global multi dimensional poverty index ranking or marking is given from 0 to 1 0 is best and 1 is worst best worst okay ante 0 ante poverty ane takku undi 1 ante poverty is more okay mpr ranges from 0 to 1 higher the values impairs higher poverty it is given by two institution that is undp united nation development program another is oxford poverty and human development initiative okay one is uh, oxford poverty and human development initiative okay included with who is the other one the other one is united nation development program so next parameters em iskunta multi dimensional poverty index question adigar andi direct question in upsc mains what is multi dimensional poverty index explain multi dimensional poverty index direct question so kabat data teliyali okay so next what are the different dimensions you take in this multi dimensional poverty index okka okay, vachesi health హెల్త్ లో న్యూట్రిషన్ మరియు చైల్డ్ మోర్టాలిటీ ఆర్ ద ఇండికేటర్స్ ప్రతి దానికి వన్ థర్డ్ వేటేజ్ ఉంటుందండి వన్ థర్డ్ వేటేజ్ దాంట్లో ఉన్న దానికి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది ఓకే న్యూట్రిషన్ అండ్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ కింద ఫోర్ ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ ఎన్ని సంవత్సరాలు స్కూలింగ్ అవుతుంది ఒక్కో మనిషికి ఒక్కో విద్యార్థికి స్కూల్ అటెండెన్స్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది ఓకే సో దీస్ టూ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇండికేటర్స్ నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ లీవింగ్ లో కుకింగ్ ఫ్యూల్ ఏ ఫ్యూల్ వాడుతున్నారు బొగ్గు వాడుతున్నారా చెక్క వాడుతున్నారా కుకింగ్ గ్యాస్ వాడుతున్నారా శానిటేషన్ ఏ విధంగా ఉంది డ్రింకింగ్ వాటర్ అవైలబిలిటీ ఎలక్ట్రిసిటీ హౌసింగ్ అండ్ అసెట్స్ నోట్ డెమ్ దౌన్ నోట్ డెమ్ దౌన్ ఓకే త్రీ డైమెన్షన్స్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ విత్ ఇన్ హెల్త్ చైల్డ్ మోర్టాలిటీ అండ్ న్యూట్రిషన్ విత్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ అండ్ స్కూల్ అటెండెన్స్ within the dimension of standards of living cooking fuel sanitation drinking water electricity housing and assets okay so now coming back what are the key findings so you have learned everything here ikkada konta static anta nechukunnaru mari global scenario enti indian scenario ento ikkada undi but i hope this is small so i went here back so global data chuddam So what is the global data which says about the multi-dimensional poverty? So even main syllabus lo kuda manak undi. Poverty undi, hunger undi. In the kundu hunger gunch ne etch kuna. Eppidu poverty gunch ne etch kuna. How can you utilize this? You can say according to global multi-dimensional poverty index, most amount of poor are children. Children are equal poor ga unna aru comparatively. ఓకే సో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కంటే తక్కువ వయసు ఉన్న వ్యక్తులు పాపులేషన్ ఎక్కువగా ఉంది పోవర్టీలో అండ్ యూ కెన్ రైడ్ బై యూజింగ్ దిస్ డాటా ఓకే సో గ్లోబల్ డాటా అరౌండ్ వన్ పాయింట్ టూ బిలియన్ పీపుల్ ఆర్ మల్టీ డైమెన్షనల్ ఈ పోవర్ అండి ఓకే నియర్లీ హాఫ్ ఆఫ్ దెమ్ లీవ్ ఇన్ సివియర్ పావర్టీ అందులో సగం మంది సివియర్ పూపర్టీలో పావర్టీలో ఉన్నారు హాఫ్ ఆఫ్ ద పోవర్ పీపుల్ ఆర్ చిల్డ్రన్ సగం మంది పాపులేషన్లో ఉన్నటువంటి మల్టీ డైమెన్షనల్ పోవర్ వారి ఏజ్ ఎయిటీన్ కంటే తక్కువ ఉంది హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పూర్ ఉన్నటువంటి రీజియన్ ఏది అంటే సబ్ సహారన్ రీజియన్ సబ్ సహారా రీజియన్లో హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పూర్ ఉన్నారు రెండో స్థానంలో సౌత్ ఏషియా ఉంది హంగర్ ఇండెక్స్లో అయితే సౌత్ ఏషియాలోనే హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ హంగర్ పీపుల్ ఉన్నారు టూ రీజియన్స్ టుగెదర్ ఆర్ ద హోమ్ ఫర్ ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పూర్ పీపుల్ ప్రపంచంలో ఎనభై మూడు శాతం పూర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు మన సౌత్ ఏషియా రీజియన్ మరియు సబ్ సహారా రీజియన్ నుంచే వస్తారన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద కీ ఫైండింగ్స్ అబౌట్ ఇండియా భారతదేశం గురించి ఈ రిపోర్ట్ ఏం చెప్తుంది ఇండియా హ్యాస్ ద లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పూర్ పీపుల్ వరల్డ్ వైడ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 
ఇది రాయాలి మీరు అకార్డింగ్ టు ద గ్లోబల్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పోవర్టీ ఇండెక్స్ ఇండియా ఈజ్ ద హోమ్ ఫర్ ద లార్జెస్ట్ పువర్ పాపులేషన్ ప్రపంచంలోనే అత్యధిక పువర్టీ కలిగినటువంటి పాపులేషన్ ఉన్న దేశం భారతదేశం అరౌండ్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ క్రోర్ పీపుల్ రెండో స్థానంలో నైజీరియా కేవలం తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు కోట్లు అంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఇరవై రెండు శాతం పాపులేషన్ పావర్టీలో మగ్గుతుందన్న విషయంని యూ కెన్ రైట్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్ యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ పావర్టీ ఆన్సర్ విత్ దిస్ అకార్డింగ్ టు గ్లోబల్ మల్టీ డైమెన్షన్ పోర్టీ ఇండెక్స్ ఇండియా ఈజ్ ద హోమ్ ఫర్ ద లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పవర్ ఇన్ ద వరల్డ్ విత్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ క్రోర్ చాలా వండర్ఫుల్గా ఉంటుంది తెలుగులోనైనా ఇంగ్లీష్లోనైనా నెక్స్ట్ యాజ్ ఆఫ్ యాజ్ మెనీ యాజ్ ఫార్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్ పీపుల్ని మనం పావర్టీ నుంచి లిఫ్ట్ చేసాము గడిచినటువంటి పదిహేను సంవత్సరాల్లో ఓకే అయినప్పటికీ ఇండియా ఈజ్ స్టిల్ హోమ్ ఫర్ ద లార్జెస్ట్ పవర్ పాపులేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఓకే ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ద మల్టీ డైమెన్షనల్ పోవర్టీ ఇండెక్స్ ఫర్ ఇండియా హ్యాస్ సిగ్నిఫికెంట్లీ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ద డిక్లైన్ ఇన్ పావర్టీ ఇన్ సౌత్ ఏషియా భారతదేశంలో పావర్టీని తగ్గించినందుకే సౌత్ ఏషియా రీజియన్లో కూడా పావర్టీ తగ్గిందని ఈ రిపోర్ట్ చెప్తుంది అలానే స్టేట్ వైజ్ పర్ఫార్మెన్స్ కనుక చూస్తే అండి బీహార్ వచ్చేసి హైయెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పావర్టీ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పావర్టీ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం చాలా బెటర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చూపించింది గడిచినటువంటి ఆరు సంవత్సరాలు అని చెప్పేసి రిపోర్ట్ చెప్తుంది బీహార్ ద పూరెస్ట్ స్టేట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సో ద ఫాస్టెస్ట్ రిడక్షన్ ఇన్ ద మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ వాల్యూ చెప్పాను కదా జీరో టు వన్ ఉండాలి ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచిది కాబట్టి అది రిడక్షన్ చూపించింది So this is one of the important point. The percentage of poor in Bihar fell from 77% to 34.7% percent and the growth rate quality. 10 poorest states low, okay, okay, state con the better perform this in the Bharat Desham low, top 10 poorest state low, West Bengal and the Okati. It is the only state which showed better performance when compared to other states which are poor. Other poor states in the Bharat Desham low, Bihar, Jharkhand, ఒకటి ఒడిస్సా ఛత్తీస్గఢ్ రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ మేఘాలయ అండ్ అస్సాం ఓకే దీస్ రిమైన్ అన్చేంజ్డ్ ఎక్కువ చేంజ్ ఏం చూపెట్టలేదు ఎక్రాస్ ద స్టేట్స్ ద యూనియన్ టెరిటరీస్ ఇన్ ఇండియా ద ఫాస్టెస్ట్ రిడక్షన్ ఇన్ రిలేటివ్ టర్మ్స్ ఫాజ్ ఇన్ గోవా ఫాలోడ్ బై జమ్మూ కాశ్మీర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ అండ్ రాజస్థాన్ బెటర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ గోవాలో చూసామన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ పావర్టీ అమౌంట్ చిల్డ్రన్ యాజ్ స్టార్టింగ్లో నేను చూశాను 50% పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మల్టీ డైమెన్షనల్ పోవర్ ఆర్ చిల్డ్రన్ సో పవర్టీ అమౌంట్ చిల్డ్రన్ ఫెల్ ఫాస్టర్ ఇన్ అబ్సల్యూట్ టర్మ్స్ ఆల్సో ఇండియా స్టిల్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పువర్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలోనే అత్యధిక పువర్ చిల్డ్రన్ ఉన్నటువంటి దేశం భారతదేశం ప్రతి ఐదుగురులో ఒకరు పవర్టీని అనుభవిస్తున్నారండి భారతదేశంలో చిల్డ్రన్స్లో వన్ ఇన్ ఫైవ్ చిల్డ్రన్ వన్ ఇన్ ఫైవ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ పువర్ ఇన్ ఇండియా కంపేర్ టు ద అడల్ట్ పాపులేషన్లో వన్ ఇన్ సెవెన్ ప్రతి ఏడుగురులో ఒకరు పవర్టీని అనుభవిస్తున్నారు so next reduction of poverty in region wise okay region wise ante urban low poverty ela undi rural low poverty ela undi obviously rural low poverty anedi ekku ga untundi but reduction kuda adhe vidhanga jarigindi urban low poverty anedi takku ga untundi basic common sense so the incidence of poverty fell from 36.6% to 21.2% from 2015 16 to 2019 21 in rural areas రూరల్ ఏరియాస్లో దాదాపు ఆల్మోస్ట్ యూ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ తగ్గు ముఖం చూసింది అండ్ ఇన్ రూరల్ ఫ్రమ్ అర్బన్ ఏరియాస్ నైన్ పాయింట్ జీరో పర్సెంట్ ఉన్నటువంటిది ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి వచ్చింది దెర్ వాజ్ అ రిడక్షన్ ఆఫ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ రిడక్షన్ ఇక్కడ అక్కడ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిడక్షన్ గడిచినటువంటి ఆరు సంవత్సరాల్లో దిస్ ఈజ్ ద ఇంప్రూవ్మెంట్ వాట్ ఇండియా కుడ్ షో సో హియర్ వీ ఎండ్ దిస్ టాపిక్ ఐ హోప్ యూ విల్ రైట్ సి వెన్ దేర్ కుడ్ బి ఎ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఒక పావర్టీ మీద మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ గురించి రాయాలి అంటే మీరు ఈ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్నే కోట్ చేయాలి సేయింగ్ దట్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ గివెన్ బై గివెన్ బై ఆక్స్ఫర్డ్ అండ్ యుఎన్డిపి ఈజ్ ద మేజర్ కన్సిడబుల్ ఇండికేటర్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇన్ దిస్ యూ హ్యావ్ త్రీ ఇండికేటర్స్ వాట్ ఆర్ ద ఇండికేటర్స్ యూ యూస్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ హెల్త్ కింద ఏమేమి కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం న్యూట్రిషన్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం న్యూట్రిషన్తో పాటు ఇంకేం కన్ కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం చైల్డ్ మోర్టాలిటీ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్లో చూడండి హౌసింగ్ ఉంది అసెట్స్ ఉన్నాయి 
ओके इवन गवर्नमेंट स्कीम्स तो लिंक अवता है हाउसिंग अंत भारत देश में प्रधानमंत्री आवास योजना इंप्लीमेंटेस द्वारा लेदांगा डबुल बेड्रूम स्कीम इंप्लीमेंटेस द्वारा एंत शात पोवर्टी तग्गल आलोचना न्यूट्रीशन न्यूट्रीशन अंत पब्लिक पोषण अभियान क्यूट्रीशन अने इंप्रूव भारत देश में चिलड्रस मदर्स लाक्टिकेटिंग मदर्स ओके अला पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन स्कीम लोग फोर्टिफाइड रईस सप्लाई चेयर द्वारा एंत पोवर्टी इंप्रूव एंत न्यूट्रीशन अने अलाको इयर्स आफ स्कूल स्कूल अटेड ओके नैक्स्ट कुकिंग फ्यूल मैं प्रधानमंत्री स्कीम कूर गेटिंग सबसीड कुकिंग फ्यूल सो हाउ इट इज़ इंप्रूविंग द स्टाडर्ड आफ् लिविंग आफ् उमेन एट्ला वंट रूम डी कंजस्ट अजु अंत पोग लेक क्लीन एला बिकाज आफ् कुकिंग फ्यूल गैस कुकिंग फ्यूल सप्लाई चयन वाल शाटेशन शानेटेष कीम यू हाव टू शो दैट अंडर प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना स्वच्छ भारत योजना उ स्वच्छ भारत योजना कपेन डेफिकेस फ्री उ ओपन डेफिकेसन प्लस उ यू हाव टू शो दम ड्रिंकिंग वाटर नव ड्रिंकिंग वाटर तेलंगा उ मिशन भगीरथ राये तेलंगा अच्छे नेशनल लेवल रे शो के द नेशनल स्कीम आफ सप्लिंग वाटर फंक्षनल टैप हॉल टू द हाउज यू कैन रईट दट सो आल दी असैट्स रायन दलित बंधु स्कीम रहा है सो बै यूटिंग दी स्कीम्स द पवर्टी मल्टी डैमेंशनल पवर्टी इन तेलंगा कैन बी रिड्यूस्ड सो इला वीट की एग्जापल रास्ते आंसर रास्ते यू विल गेट गुड मार्क्स नैक्स्ट इंपारटे करे अफेर दिस्ज बेसिकली करे अफेर अंडी ने स्कीन का बट्टी इक रास्ता सो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण ट्वेंटी ट्वेंटी टू अवार्ड तेलंगा विन द फस्ट प्रईज आलरे मैं स्वच्छ सर्वेक्षण गुरी ने ओके सिटी इंडेक्स चूसा अंदर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण सर्वे जो इन स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण तेलंगा हाज टाप इन द लज् स्टेट कैटगरी सैकंड पोजिशन हरियाणा निचि थर्ड पोजिशन तमिलना निचि दीस् इज द वेरी वेरी इंपारटेंट करे अफेर्स हू टाप द रीसे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण इज तेलंगा सैकंड पोजिशन इज हरियाणा थर्ड पोजिशन इज तमिलना इधर यूट्स वे यूर रईटिंग युवर जोग्रफी पेपर मैं हईदराबाद उ दाटे दी संबंध वेरिय इनीषिटिव वस्ताई सिलबस सो अगर रायचु रीसेंटली हाज वन स्वच्छ सर्वे टाप पोजिशन इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान ग्रामीण सो दिश शोज दटंगा गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू इंप्रूव इंप्रूव द क्लीन अंड हईजनी इन रूरल एरिया आलो अंडा हाज हईयेस्ट नंबर आफ् स्वच्छ सर्वेक्षण सिटी इन इंडिया विच वॉन् द अवार्ड अरउंड पदहार सिटी की तेलंगा स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड वाया सो अला पाइंट्स आंसर्स इंबाइबे मंच मार्क्स वस्ताई ओके सो नैक्स्ट स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड यांक् द स्टेट अं डिस्ट्रिक्ट आन द बेसीस् आफ दर् पर्फॉमें अटेन इन क्वी क्वालिटेट अंड क्वांटेट पारामीटर्स विच दे कंसीडर् ओके सो एमांग द स्माल स्टेट कैटगरी अंड यूनियन टेरिटरी कैटगरी अंडम अं निकोबार वन फस्ट यांक अंड दादरा अं नागर हवेली सैकंड अं सिम दमन अंड दीव थर्ड अं सिम इन द फोर्थ पोजिशन सो लज् स्टेट कैटगरी टापर तेलंगा स्माल स्टेट अं यूनियन टेरटरी कैटगरी टापर अंडम निकोबार ओके सो नैक्स्ट दिश अनदर मेजर इनीषिटिव विच वाज रीसे लाची वन हेल्थ जॉइंट ऐसी प्लांटी वन हेल्थ जॉइंट ऐसी प्लां ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स Who gave this One Health Joint Action Plan? One Health Joint Action Plan, which is the most famous institution in China. One is a Human Health Related Institution (WHO). WHO. Another is Animal Health Regarding Institution. That is a World Organization of Animal Health. World Organization of Animal Health. Next, unko kadi environment ek samman insna twenty institution. That is United Nation Environment Program. UNEP. यूएनपी मूड संस्थल कल वन हेल्थ प्रोग्रम और वन हेल्थ प्लान आफ् ऐसी फर् इयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी सिक्स वट इज दिश वन हेल्थ का ई डोट अंडरस्टा अनच कदा सो को नई वर्वा वन हेल्थ अने का अने रईसिंग एंकंटे पीपल से हाउ डि दिश को नई वैरस के एनिमल नीचे को नई वैरस वो मुख्य चाइना उ मार्केट एक्डते वैल एनिम कंज्यूम चुस्को अटे अड़ों उ अड़ी जंतु कंज्यूम चुस्ो अच्छी 
ఎనిమల్స్ నుంచే రేపు ఫ్యూచర్లో ఎక్కువ డిజీజెస్ వస్తాయి అని మనకు ఒక కాషన్ ఇచ్చింది కోవిడ్ నైన్టీన్ సో కాబట్టి ఎనిమల్ హెల్త్ అనేది హ్యూమన్ హెల్త్కి ఇంటర్ రిలేటెడ్గా ఉంది అలానే మీరు కనుక అడవిని నాశనం చేసినట్టయితే అడవిలో ఉన్న వైరస్లు వెంటనే జనాల్లోకి వస్తాయి అది కూడా చెప్తుంది అంటే ఎనిమల్ హెల్త్ కానివ్వండి ప్లాంట్ హెల్త్ కానివ్వండి హ్యూమన్ హెల్త్ దే ఆర్ ఆల్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ ముఖ్యంగా ఇందులో వర్స్ట్ అఫెక్టెడ్ ఎవరు ఉంటారు హ్యూమన్ ఈజ్ ద వన్ లెబుల్ సో కాబట్టి దిస్ గేమ్ దిస్ కేమ్ టు ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ వన్ హెల్త్ జాయింట్ యాక్షన్ ప్లాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ సిక్స్ వరకు ఎవరెవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు జూఎన్ఈపి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఇంకోటి వచ్చేసి వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎనిమల్ హెల్త్ ఇవేంటంటే సర్వైలెన్స్ని పెంచడం ఎక్కడైనా ఎనిమల్కి సంబంధించినటువంటి ఎపిడెమిక్స్ బయటపడ్డప్పుడు వెంటనే ఇతర దేశాలకు చేరవేయడం పబ్లిక్లో దాని గురించి న్యూస్ రావడం తద్వారా జనాలందరూ కేర్ తీసుకోవడం ఓకే so what does this action plan include enhance the capacities to strengthen the health system health system yokka capacities penchukondi reduce the risk from zoonotic epidemics and pandemics zoonotics lo epidemics pandemics yokka risk taggichukondi control and eliminate the zoonotic neglected tropical and vector borne diseases okay malaria dengue okay kala azar vanti diseases ni tagginchukovali ani cheptundi assess manage and communicate effectively the food safety risk ఫుడ్ ద్వారా మనకు వచ్చేటటువంటి వ్యాధుల్ని తగ్గించుకోండి కర్బ్ యాంటీ మైక్రోబియాల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఎక్కువగా మనం తీసుకునేటటువంటి యాంటీబయాటిక్స్ వల్ల మనకి యాంటీబయాటిక్స్ రెసిస్టెన్స్ అయినప్పుడు వచ్చేటటువంటి వ్యాధే దీస్ యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ స్లో పాండమిక్ ఒక రోజు వస్తుంది బయట ఉన్నటువంటి ఏ యాంటీబయాటిక్ మనలో పనిచేయకుండా పోతుంది కాబట్టి దట్స్ వైట్ ఈస్ కాల్డ్ స్లో పాండమిక్ ఎన్వైర్మెంట్ అండ్ హెల్త్ పాలసీస్ మస్ట్ బి ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎన్వైర్మెంట్ పాలసీస్ హెల్త్ పాలసీస్ రెండు ఇంటిగ్రేటెడ్గా ఉండాలని చెప్పేదే ఈ యాక్షన్ ప్లాన్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వాట్ ఆర్ దోస్ అగైన్ ఎన్హాన్స్ కేపబిలిటీస్ ఆఫ్ హెల్త్ రిడ్యూస్ రిస్క్ ఆఫ్ జునోటిక్ ఎపిడెమిక్స్ అండ్ పాండమిక్స్ కంట్రోల్ అండ్ ఎలిమినేట్ జునోటిక్ డిజీజెస్ ఎస్పెషలీ వెక్టార్ బోన్ డిజీజెస్ మలేరియా డెంగ్యూ వంటివి యాసెస్ అండ్ మేనేజ్ అండ్ కమ్యూనికేట్ ఎఫెక్టివ్లీ రిగార్డింగ్ ఫుడ్ బేస్డ్ సేఫ్టీ రిస్క్ కర్బ్ యాంటీ మైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్ తగ్గించుకోండి కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకోవడం ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ హెల్త్ పాలసీస్ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి పాలిటీలో దిస్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ఎథిక్స్ అంటే మేల్ ఫిమేల్ ఈక్వాలిటీ కొరకు ఎథిక్స్ పేపరు లేదంటే ఎస్ఏ పేపర్ రాసేటప్పుడు వీటిని కోట్ చేయాలి కోట్ దట్ దట్ రీసెంట్లీ బీసీసీఐ హ్యాస్ షోన్ దట్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఆర్ నో లెస్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్ ఈక్వల్ women is no less than men women e rakanga maga purushula kante takko kaadu ani bcci var itivalla diskunnatundi nirnayam manaku cheptundi em diskundandi nirnayam that bcci has said it is going to give equal pay for men and women okay men players ki women cricketer players ki iddariki samanamaina పేమెంట్ ఇవ్వబోతున్నాం అని చెప్పేసి బీసీసీఐ వారు ఈ ఇటీవల కాలంలో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం అందుకే ఇది న్యూస్లో ఉంది మరి ప్రపంచంలో అన్ని క్రికెట్ బోర్డ్స్ ఈక్వల్ పే చేస్తున్నాయి అంటే లేదు కేవలం ఒకే ఒక క్రికెట్ బోర్డ్ భారతదేశం కంటే ముందు ఈక్వల్ పే ఇవ్వాలని చెప్పింది దట్ బోర్డ్ ఈజ్ న్యూజిలాండ్ బోర్డ్ న్యూజిలాండ్ మాత్రమే భారతదేశానికి కంటే ముందు ఈక్వల్ పే ఇస్తా అని చెప్పింది ఆ తర్వాత ఏ కంట్రీ కూడా చెప్పలేదండి దాని తర్వాత భారతదేశం ఇండియా బికేమ్ ద సెకండ్ కంట్రీ టు గివ్ ఈక్వల్ పేస్ మామూలుగా చెప్పాలంటే ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడినందుకు గాను ఒక ఇంటర్నేషనల్ క్రికెటర్కి వచ్చేటటువంటి అమౌంట్ పదిహేను లక్షల రూపాయలు ఒక వన్ డే మ్యాచ్ ఆడితే ఆరు లక్షలు ఒక టీ ట్వంటీ ఆడితే మూడు లక్షలు ఇంతకుముందు అది ఈక్వల్గా లేకుండే ఇప్పుడు మహిళలకి పురుషులకి ఇద్దరికి సమానంగా ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్కి పదిహేను లక్షలు ఓ వన్ డే మ్యాచ్కి ఆరు లక్షలు ఒక టీ ట్వంటీకి మూడు లక్షలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి బీసీసీఐ చెప్పిందన్న విషయాన్ని యూ కెన్ నోట్ డౌన్ ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ ఫ్రమ్ పాలిటీ ఈజ్ ఎన్ ఇంపార్టెంట్ జడ్జ్మెంట్ గివెన్ బై అవర్ చీఫ్ జస్టిస్ యూజు లలిత్ నేను ఈ క్లాస్ మీకు అందే టైం కల్లా మన చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాగా జస్టిస్ జీవై డివై చంద్రచూద్ గారు మన చీఫ్ ఫిఫ్టీ ఎయిత్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాగా నియమితులై ఉంటారు కాబట్టి డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఓకే సో వాట్ ఈస్ దిస్ సెక్షన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఏ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఓకే ఐటీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ నోట్ డౌన్ టూ థౌజండ్లో సెక్షన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఏ ఓకే రెండు వేల పదిహేనులో అండి జస్టిస్ నరీమన్ గారి కింద ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో శ్రేయా సింగల్ కేసు శ్రేయా సింగల్
अनकाट्यूशनल अभी फंडमेंटल रईट की अगेनस्ट उ जस्टिस नरीमणि गार जडिमेंट ए के अभी श्रेया सिंगल के रूंवे पदहेन सैक्न सिक्सटी सिक्स ए अनकाट्यूशन अभी मन सुप्रीम कोर्टे डिर्स ओके सो दर्दमेंटी सैक्न सिक्सटी सिक्स एट बैकिंग उड़ा अटे दाने पैन एट के बुक्कूद इट कल में और पिटन द्वारा एनजीओ वाल चेटे इपड़की गुड़ भारत देश में दादापू एडल की पैगा सैक्न सिक्सटी सिक्स ए कैस पे उन्नाएं चपार सो दा मन चीफ जस्टिस आफ् इंडिया यूजु ललित गार स्ट्रांग कौंटर इच्छा भारत देश में उठी अन्नी स्टेट उ पोली चीफ की डैरे सैक्न सिक्सटी सिक्स ए कल सैक्न सिक्सटी सिक्स ए कल बुक्कूदन चेपे जडिमेंट यू हाव दिश टापिक आल सैक्न सिक्सटी सिक्स ए आफ ईटी ऐक्ट नोटेड पाइंट श्रेया सिंगल के डील वित् सैक्न सिक्सटी सिक्स ए अड़को सर सैक्न सिक्सटी सिक्स ए सिक्सटी सिक्स एन साल मैं असल सैक्न सिक्सटी सिक्स ए अंटे सिंपल मेरू इंटरने यूजी ओके इमेल द्वारा ओके वाट मेसेज द्वारा ट्विटर द्वारा मेरुक मेसेज चयन द्वारा अभी पब्लिक डिस्टर्बे चकूर्चना अभी इंटमीडेटिंग उन्ना दाने वाल एवरकना हाँ कल गमन यू कैन बी अरेस्टेड अं इंप्रिज फर् थ्री इयर्स मूड संवस इंप्रिजन कल अच्छे सैक्न सिक्सटी सिक्स कदा इंटमीडेशन अंत मे मुन कर्चन एदना वर्गा कर्चन माटा रूम वर्ग मध्य गुड़व पे प्रयत्न मेसेज पेटम इवन चाला वेग टर्मस और सिंपल मेसेज पेटना मी लपटी ईडिया बैठ पेटना डिसेंट पार्टी नच्चे और मिनीस्टर इच्छा स्पीच नच्चे दाखिल अगेनस्ट कामें दिन ईजीग पोल व इंटरप्रिटेड इंटरप्रिटी मिम्मेदी जैल वेगल ऐक्टे सिक्सटी सिक्स सो इंद वाड़ी टर्मनजी चला चला वेगनि सुप्रीम कोर्ट वो रूंवेल पदेन श्रेया सिंगल के ऐक्ट सिक्सटी सिक्स एक्ट ऐक्ट होती सिक्सटी सिक्स ए सैशन असल करेक्ट का दींट वाड़न डाक्टर डॉक्टर आफ् सिविरबिटी और सिविरबिटी अटे ला मत डाक्टर आफ् सिविरबिटी अटे कटेगलू डाक्टर आफ् सिविरबिटी अटे कटा पार्टी मत लासर ला अरे ला तैयार आ ला रूम मूड पार्टी सरग् ले सो अब डाक्टर आफ् सिविरबिटी अने का सुप्रीम कोर्ट वो लाचारे मोतम ला करेक्टे का रूम मुक्ल मतलब कटे बैठ पड़े मिगता अतिकोनी आ ला फाँ मिगता ला मत काट्यूशन परंग केवल रूम लाइन मतमे काट्यूशन के अकूल का लाज्यांगबद्ध लेनी कटेस्टर ओके सो दट इज़ वाट सिक्सटी सिक्स ए यू कैन नोट ए बेच लैड बै जस्ट चीफ जस्टिस जूजु ललित डैरेक्टेड आल डैरेक्टर जनरल आफ् पोली ऐज वेल ऐज होम सैक्रटरी आफ् स्टेट अंड कांपिटेट आफीसर्स आफ् यूनियन टेटरी टू इंस्ट्रक्ट दर् एंटर् पोली फोर्स इन दर् रेस्पेक्ट स्टेट अंड यूनियन टेटरी नाट टू रिजिस्टर् कंप्लें आफ् क्रैम वित् रेस्पेक्ट टू अलेज वयोलेषन आफ् सैक्न सिक्सटी सिक्स एट कंप्लें सिक्स सिक्स ए कंटे सिक्सटी सिक्स एने राज का अभी एपड़ो मैं कटेसा The court clarified that direction would be applied only through the charge of section 66A, not extended to other offences. Section 66A, तो बातों तो निकले थे ना offence जैसे रण कुंडी, आ offence के मात्र में शिक्षा, ये ओके section 66A की शिक्षा उन्नत हो, okay? So these are some extra points I would like to say. चप्पन के दा, रोनवे ला पढ़े हैं ना लो Supreme Court वालों, police लो दिनी इस तरह जंगा utilize जिस नारी शिक्षित शिक्षा ने गवर्नमेंट ची, इधि correct कादू अंचे पैसी रोहितन नरीमन गारु रोहितन एफ नरीमन गारु तन जजमेंट लो इधि राज्य जंगा बद्ध में इधि कादू अंचे पैसी जजमेंट इच्छारु so I I won't be reading all this you can pass and read them okay important article okay ये ओके का जजमेंट होच्छे सी एम जजमेंट हम टामणे श्रेया सिंगल तनो का लास्ट स्टूडेंट अंडे तन तीस को चारी दे okay दिन लो वार्ड नट 
ఓకే అన్నాయన్స్ అంటే మీరు వారి మెసేజ్ వల్ల నేను అన్నాయ్ అయినాను నాకు అంత పిచ్చి లేచింది దానివల్ల అని మీరు చెప్తే అరెస్ట్ చేయొచ్చు వాళ్ళు సో అన్నాయన్స్ అంటే ఒక మిస్చీవ్గా మెసేజ్ పాస్ చేశారు అంటే ఏ మెసేజ్ అయినా మిస్చీవ్గానే కనిపిస్తుంది కదా సో దిస్ టర్మినాలజీ ఆర్ వర్డింగ్ యూజ్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్ వర్ నాట్ కరెక్ట్ అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు వారు దీన్ని కొట్టేశారు అనమాట వేగ్ అని చెప్పేసి ఆ తర్వాత చెప్పాను కదండి ఒక ఎన్జిఓ అండి పీపుల్స్ యూనియన్ ఫర్ సివిల్ లిబర్టీస్ ఈ పిటిషన్ని వేసింది చెప్పింది ఏంటంటే అసలు మీరు కొట్టేసిన తర్వాత కూడా దాదాపు ఏడు వందలకు పైగా కేసులు అనేటివి పెండింగ్లో ఉన్నాయి స్టేట్స్లో కాబట్టి దీని గురించి ఒక డైరెక్షన్ ఇవ్వండి అని చెప్పారు ఓకే యాజ్ మెనీ యాజ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ కేసెస్ ఆర్ స్టిల్ పెండింగ్ అండర్ సెక్షన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఏ సో ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా స్ట్రేయా సింగిల్ కేస్ కింద కొట్టేస్తారు కాబట్టి మళ్ళీ దీని గురించి సపరేట్ జడ్జ్మెంట్ లేదు సో యూ హ్యావ్ టు డిలీట్ దాట్ అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు వారు ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ ఫ్రమ్ పాలిటీ ఆర్ పాలసీస్ పర్స్పెక్టివ్ ఈజ్ దాట్ రీసెంట్లీ అండి మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ గారు వరల్డ్ మెంటల్ డే రోజున వరల్డ్ మెంటల్ డే రోజున దట్ ఈస్ ఆన్ అక్టోబర్ టెన్త్ రోజు వరల్డ్ మెంటల్ డే జరుపుకుంటాం ఆ రోజున ఒక కొత్త ఇనిషియేటివ్ని స్టార్ట్ చేశారు దాని పేరే టెలిమానస్ టెలిమానస్ అంటే టెలి మెంటల్ హెల్త్ అసిస్టెంట్స్ మెంటల్ హెల్త్ అసిస్టెంట్స్ అండ్ నెట్వర్కింగ్ అక్రాస్ స్టేట్స్ మనకి ముఖ్యంగా ఇండియాలో కోవిడ్ నైన్టీన్ తర్వాత మెంటల్ హెల్త్ గురించి చాలా ఇంపార్టెన్స్ పెరిగిందండి సో మెంటల్ హెల్త్ సరిగ్గా లేకపోతే వ్యక్తులు ఏం చేస్తారు సూసైడల్ అటెంప్ట్స్ చేస్తారు ఓకే జనాలపైన అటాక్ చేస్తారు సో ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ యూ ఎమోషనలీ స్ట్రాంగ్ టు కీప్ యువర్ మెంటల్ హెల్త్ గుడ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వారు తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక ఇనిషియేటివే టెలి మెంటల్ హెల్త్ అసిస్టెంట్స్ అండ్ నెట్వర్క్ అక్రాస్ స్టేట్స్ ఏంటి టెలిమానస్ సో వాట్ డస్ దిస్ టెలిమానస్ డూ టెలిమానస్ ఫస్ట్ మీరు కాల్ చేయవచ్చు దిస్ విల్ బి అ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ So you will call. First, you call the toll-free number. You will call the IVRS. Okay? IVRS is already in computer format. So, you will call the request. That IVRS will connect you to a telecaller. You will call the telecaller. You will call the telecaller. The telecaller is next stage. You will call the telecaller. You will call the telecaller. The next stage is called the telecaller. The next stage is called the health professional. So, you will call the telecaller. So, you will call the telecaller. You will call the telecaller. So if they think that you are not satisfied or it's not enough, next we will be a doctor who will assign you to a doctor, a health doctor, a psychiatric assign you to a doctor. You can go to the doctor directly in physical or you will be directed to e-sanjeevani portal where you can talk to the doctor digitally face to face. Okay, this is e-manas. వరల్డ్ మెంటల్ డే రోజు జరుపుకున్నామండి వరల్డ్ మెంటల్ డే అక్టోబర్ టెన్త్ను జరుపుకుంటాం ఈ సంవత్సరం జరిగినటువంటి వరల్డ్ మెంటల్ డే యొక్క థీమ్ ఏంటి అంటే మేకింగ్ మెంటల్ హెల్త్ వెల్ బీయింగ్ ఫర్ ఆల్ ఏ గ్లోబల్ ప్రియారిటీ మేకింగ్ మెంటల్ హెల్త్ వెల్ బీయింగ్ ఫర్ వెల్ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ వెల్ బీయింగ్ ఫర్ ఆల్ ఏ గ్లోబల్ ప్రియారిటీ మెంటల్ హెల్త్ని గ్లోబల్ ప్రియారిటీ చేయాలని చెప్తున్నారు అయితే ఈ టెలిమానస్ అనే స్కీమ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నటువంటి బాడీస్ ఏంటి ఏ స్కీమ్ అయినా ఇంప్లిమెంటేషన్ బాడీస్ కావాలి కదా దీని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ న్యూరో సైన్సెస్ నిమ్ హ్యాండ్స్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ బెంగళూర్ రీసెంట్లీ అండి గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్లో మీకు ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వచ్చాయి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ మెంటల్ హెల్త్ నిమ్ హ్యాండ్స్ ఎక్కడ ఉంది మ్యాచింగ్లో వచ్చాయి మ్యాచింగ్లో వచ్చాయి సో మ్యాచింగ్లో వచ్చినందుకు గాను ఇఫ్ యు ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ దిస్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ న్యూరో సైన్సెస్ ఎక్కడ ఉంది బెంగళూరులో ఉంది ఇది ఒకవేళ ఆ రోజు మీరు చదువుకొని ఉంటే ఆ యొక్క మ్యాచింగ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా పెట్టేవారు ఓకే అండర్ దిస్ టెలిమానస్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ న్యూరో సైన్సెస్ ప్లస్ త్రిబ్లైటీ బెంగళూర్ త్రిబ్లైటీ బెంగళూర్ విల్ బి ద నోడల్ ఏజెన్సీస్ టు ప్రొవైడ్ నెట్వర్కింగ్ కనెక్షన్ సో దీనికి ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ఒక టెలిఫోన్ నెంబర్ ఉంటుందండి టోల్ ఫ్రీ దట్ ఈస్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ దట్ ఈస్ వన్ ఫోర్ ఫోర్ వన్ సిక్స్ విల్ బి యువర్ టెలిఫోన్ నెంబర్ ఫ్రీ మొబైల్ నెట్వర్క్ సో టెక్నాలజీ నోడల్ సెంటర్ ఈజ్ నిమ్ హ్యాండ్స్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ న్యూరో సైన్సెస్ నెక్స్ట్ టెక్నాలజీ సపోర్ట్ త్రిబుల్ ఐటీ బెంగళూరు ఇస్తుంది ఫైవ్ రీజనల్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్స్ ఉంటాయి ట్వంటీ వన్ ప్లస్ వన్ మెంటల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫిఫ్టీ వన్ స్టేట్ యూని యూనియన్ టెరిటరీ టెలిమెడ్ టెలిమానస్ కాల్ సెల్స్ కూడా
ఎవరైతే అక్రెడిటెడ్ లేదా ట్రైన్డ్ అయి ఉంటారో వారికి దక్కుతుంది నెక్స్ట్ ఆ కౌన్సిలర్ గారు మీకు ఏమైనా స్పెషల్ కేర్ కావాలంటే మెంటల్ హెల్త్ స్పెషలిస్ట్కి పంపిస్తారు ఒక సైకాట్రిస్ట్ ఒక వర్కర్ వారికి పంపిస్తారు అక్కడ నుంచి దిస్ కాల్ కెన్ బి ఆల్సో బి సెంట్ టు టైర్ టు లెవెల్ వేర్ ఇన్ పర్సన్ సర్వీసెస్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ హాస్పిటల్స్కి పంపించగలరు అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి ఆఫ్ స్పా దట్ ఈస్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ స్పెషల్ పవర్ యాక్ట్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ స్పెషల్ పవర్ యాక్ట్ అంటే ఇది న్యూస్లో ఎందుకు ఉందంటే రీసెంట్లీ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ స్పెషల్ పవర్ యాక్ట్ని ఇంకో సిక్స్ మంత్స్ పాటు ఎక్స్టెండ్ చేశారండి రెండు రాష్ట్రాల్లో ఒకటి వచ్చేసి అస్సాం ఇంకోటి వచ్చి సారీ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ లాగాల్యాండ్ దిస్ యాక్ట్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫర్ సిక్స్ ఫోర్ మంత్స్ అసలు ఈ ఆఫ్ స్పా అంటే ఏంటి ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ స్పెషల్ పవర్ యాక్ట్ ఆఫ్ స్పాలో అండి ఒక సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ పర్సన్కి ఆర్మీ పర్సన్కి డిస్టర్బ్డ్ ఏరియాస్లో ఒక డిస్టర్బ్డ్ ఏరియా అంటే ఒక స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ ఇద్దరికి కూడా అర్హత ఉంటుంది ఒక ఏరియాని డిస్టర్బ్డ్ ఏరియాగా డిక్లేర్ చేసేందుకు అంటే అక్కడ అటువంటి శాంతి భద్రతలు సరిగ్గా లేకపోవడము అలా ఉన్నప్పుడు డిస్టర్బ్డ్ ఏరియాగా డిక్లేర్ చేస్తాం అలాంటి ఏరియాస్లో మిలిటరీకి సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్కి ఎక్కువ పవర్ ఇస్తామన్నమాట టు కంట్రోల్ ద సిచ్యువేషన్ అట్ ది గ్రౌండ్ లెవెల్ ఆ పవర్స్ అనేవి చాలాసార్లు మిస్యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఈవెన్ ఇన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ స్పెషల్ పవర్ యాక్ట్ ఎటువంటి వారెంట్ లేకుండా వితౌట్ ఎనీ వారెంట్ ద ఆర్మ్డ్ పర్సనల్ కెన్ సర్చ్ యువర్ హౌస్ వారెంట్ లేకుండా మీ ఇంట్లోకి చొచ్చుకొని మీ ఇంట్లో మొత్తం సామాన్ అంతా చెల్లా చెదర్ చేసి సర్చ్ చేయవచ్చు హీ కెన్ షూట్ యూ వితౌట్ ఎనీ వార్నింగ్ నీకు ఎటువంటి వార్నింగ్ ఇవ్వకుండా నేను షూట్ చేసినా కూడా ఎటువంటి ప్రాసిక్యూషన్ ఉండదు విత్ మియర్ సస్పెషన్ జస్ట్ సస్పెషన్ నాకు డౌట్ వచ్చిందని చంపేసిన అంటే ఏమి ఉండదు ఇంకక్కడ సో దట్ ఈస్ వాట్ ఆఫ్స్పా ఈస్ సో ఆఫ్స్పా ఈజ్ అ వర్షన్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఎరా లా విచ్ వాజ్ యూజ్డ్ డ్యూరింగ్ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో జరిగినప్పుడు ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ స్పెషల్ పవర్ యాక్ట్ లాంటి యాక్ట్ని లాంచ్ చేశారు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత భారత పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో ఆస్పాని మళ్ళీ భారత ప్రభుత్వం వారు లాంచ్ చేయడం జరిగింది టు కంట్రోల్ ఇన్సర్జెన్సీస్ ఇన్ ఇండియా ఆ తర్వాత జీబీ పంత్ ఓకే జీబీ పంత్ గారు హోమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆఫ్స్పా అనేది ఫస్ట్ టైం ఫ్రేమ్ అయింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో దీనికి సరైన లాగా ఏర్పడింది ఆఫ్స్పాలో చాలా వర్షన్స్ ఉంటాయండి ఆఫ్స్పా పంజాబ్ ఉంటుంది ఆఫ్స్పా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఉంటుంది ఆఫ్స్పా ఇన్ మణిపూర్ అండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఆఫ్స్పా మనం దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే నార్త్ ఈస్ట్ వర్షన్ నార్త్ ఈస్ట్ వర్షన్ దీంట్లో నాగాల్యాండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మణిపూర్ మిజోరాం అన్ని స్టేట్స్ ఇంక్లూడ్ అయ్యాయి కానీ కొద్ది కొద్దిగా ఒక్కో స్టేట్ నుంచి ఈ ఆఫ్స్పా అనేది తొలగిస్తూ వచ్చాం ముందుగా త్రిపురలో ఆఫ్స్పాని పూర్తిగా తొలగించాం నెక్స్ట్ మిజోరాంలో తొలగించాం మణిపూర్లో ఆల్మోస్ట్ డన్ ఎక్కువగా ఆఫ్స్పా ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలు అస్సాంలో కొన్ని ప్రదేశాలు నాగాల్యాండ్ ఎస్పెషల్లీ కొన్ని ప్రదేశాలు ఇంకొన్ని వచ్చేసి మీకు అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రమే ప్రస్తుతం ఆఫ్స్పా అనేది ఇప్పటికీ రన్ అవుతుందన్న విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ స్పెషల్ పవర్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ యూ కెన్ నోట్ డౌన్ సో రీసెంట్లీ ఇట్స్ హ్యాడ్ బీన్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫర్ సిక్స్ ఫోర్ మంత్స్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ నాగాల్యాండ్ మీరు అనొచ్చు సార్ మరి ఇది రాజ్యాంగ బద్ధమైన అంటే ఎస్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో సుప్రీంకోర్టు వారు కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ ఇచ్చారు ఆఫ్స్పాకి ఈవెన్ సెకండ్ ఏఆర్సి కమిషన్ ఏంటండి సెకండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ జస్టిస్ జీవన్ రెడ్డి కమిషన్ అని రెండు వేల నాలుగులో జరిగిందండి జస్టిస్ జీవన్ రెడ్డి జీవన్ రెడ్డి కమిటీ ఆన్ ఆఫ్స్పా ఈ రెండు కమిటీస్ కూడా ఏం చెప్పాయంటే అసలు ఇది సరైంది కాదు దీన్ని వెంటనే డిలీట్ చేయండి దీన్ని వెంటనే నిర్వీర్యం చేయండి అని చెప్పేసి జస్టిస్ జీవన్ రెడ్డి కమిటీ మరియు సెకండ్ ఏఆర్సి రెండు కూడా రికమెండ్ చేసినా కూడా నేటికైతే ఈ లా స్టిల్ అప్లికబుల్గా ఉంది This is very important current affair and the last current affair for this day. What is the Multi-State Cooperative Society Amendment Bill in the Parliament of the Parliament? The Cabinet has been in the Parliament of the Parliament. Multi-State Cooperative Society Amendment Bill 2022 Cabinet has been in the Parliament of the Parliament of the Parliament. ఓకే సో ఈ బిల్లుకి సంబంధించినటువంటి రెండు
ఈ బిల్లు మనం కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ముఖ్యంగా మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అంటే రెండు మూడు స్టేట్స్లో ఈ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండాలి ఓకే సో కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అనేది రాజ్యాంగంలో మనం నైంటీ సెవెంత్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ టువెల్ తొంభై ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ రెండు వేల పన్నెండులో కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అనేటి టాపిక్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకున్నాం తద్వారా డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీని అమెండ్ చేసుకున్నాం ఫండమెంటల్ రైట్గా కోఆపరేటివ్ ఫార్మేషన్ని మనం చేసుకున్నాం ఓకే అయితే ఈ మధ్యకాలంలో జూలై రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో సుప్రీంకోర్టు ఒక ముఖ్యమైన జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చిందండి కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ మీద దాని గురించి కూడా నేను మీకు చెప్తాను సో దాంట్లోకి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ లెటర్ సి వాట్ ఈస్ ద మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అమెండ్మెంట్ బిల్ దీంట్లో ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు క్యాబినెట్ వారు అంటే క్యాబినెట్ అప్రూవ్స్ మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అమెండ్మెంట్ బిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో దీంట్లో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఎలక్షన్ అవుతాయంటే ఈ యొక్క కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్కి ఎలక్షన్ ఎవరు చేయాలి దానికి అథారిటీని పెడతాం సో కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ నెక్స్ట్ కోఆపరేటివ్ హోమ్ బర్డ్స్ మెన్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్లో జరిగేటటువంటి గ్రీవెన్సెస్ అన్నీ కూడా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి సో దానికంటూ ఒక హోమ్ బర్డ్స్ మెన్ పెడతాం ఓకే అనేది ఇందులో చెప్పారనమాట కోఆపరేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ సెల్ విల్ ఎన్హాన్స్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అసలు కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో ఫండింగ్ ఎలా వస్తుంది దేనికి యూజ్ చేస్తున్నాం అన్న ట్రాన్స్పరెన్సీ కోసం కోఆపరేటివ్ హోమ్ బర్డ్స్ మెన్ విల్ ప్రొవైడ్ ఫర్ మెకానిజం ఫర్ రిడ్రెసల్ ఆఫ్ మెంబర్ గ్రీవెన్సెస్ అండ్ ఎలక్షన్ అథారిటీ అనేది టైమ్లీ ఎలక్షన్ని కండక్ట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది నెక్స్ట్ అలానే ఈ బిల్లో రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ ఎంత శాతం ఉండాలి స్కెడ్యూల్ ట్రైబ్స్కి షెడ్యూల్ క్యాస్ట్కి ఎంత రిప్రజెంటేషన్ ఉండాలి ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఎంత రిప్రజెంటేషన్ ఉండాలి ఏ విధంగా విల్ ఎన్హాన్స్ ఈ బిల్లు ద్వారా కోఆపరేటివ్ సొసైటీకి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వడం ద్వారా ఫీజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అనేది పెరుగుతుంది గవర్నెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అకౌంటబిలిటీ కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో పైసా పైసా ఖర్చుకి అకౌంటబిలిటీ కూడా చూపించేందుకు గాను ఈ బిల్ ఎంతగానో దోహదపడుతుందని మీరు గుర్తు చేసుకోవాలి నా కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ కమింగ్ బ్యాక్ చెప్పాను కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ రాజ్యాంగంలో అంటే ఎప్పటి నుంచో ఉన్నా కానీ దేవర్ గివెన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ ఎప్పుడు వాటికి రాజ్యాంగ స్థాయిని కల్పించాము అంటే మనం నైన్టీ సెవెంత్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ద్వారా వి గివెన్ దెమ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఓకే అరౌండ్ దాట్ so tadwara we have amended fundamental right saying that uh, right to form a cooperative society is a fundamental right cooperative society in form jedam fundamental right an cheptunnaru according to article 19 so directive principle of state policies ni amend cheskunam dantlo article 43b ni insert cheskunam aa tarvata rajyangamlo article 243 zh nunchi zt varaki kotta articles ni మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకున్నాం విత్ ఇన్ ద పార్ట్ నైన్ బి ఎ న్యూ పార్ట్ నైన్ బి వాస్ ఇన్సర్ట్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ విత్ ఆర్టికల్స్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ టూ ఫార్టీ త్రీ జెడ్ హెచ్ టు టూ ఫార్టీ త్రీ జెడ్ టి సిమిలర్ పంచాయతీ రాజ్కి దగ్గర దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్ అనమాట ఇవి సో ఇట్ ఆథరైజెస్ ద పార్లమెంట్ పార్లమెంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ రిలవెంట్ లాస్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఓకే స్టేట్లకేమో స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్కి పవర్ ఇస్తుంది సెంటర్కేమో మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్కి ఎలాగైనా మీరు మాడిఫై చేసుకోవచ్చని పవర్ ఇచ్చింది అనమాట అకార్డింగ్ టు దిస్ నైంటీ సెవెంత్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ సో చిన్న స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే భారతదేశంలో దాదాపుగా పదహారు వందల పైచిలిపు మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఉన్నాయండి మహారాష్ట్ర టాప్స్ ఇన్ ద మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అత్యధిక మొత్తంలో కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం మహారాష్ట్ర ఫాలోడ్ బై ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ ఢిల్లీ ఓకే దీంట్లో దాదాపు నూట అరవై క్రెడిట్ సారీ ఆరు వందల పది క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఉన్నాయి ఇదే అత్యధిక మొత్తంలో ఫాలోడ్ బై అగ్రి ఓరియంటెడ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ దెర్ ఆర్ అరౌండ్ హండ్రెడ్ మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ డైరీస్ అండ్ సెవెంటీ మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ సో వందకి పైగా మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ డైరీ కోఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి డెబ్బైకి పైగా కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి సో అలానే ఈ కోఆపరేటివ్ మూమెంట్ని ఎందుకంటే అండి కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అనేది ఇండియన్ సొసైటీలో ఒక భాగం అందరు కలిసికట్టుగా అంటే యుఆర్ కలెక్టివ్లీ ఓనింగ్ అండ్ అసెట్ కలిసికట్టుగా ఒక అసెట్ని మీరు గెయిన్ చేస్తున్నారు
ఊహించుకోండి ఒక వంద మంది స్మాల్ ఫార్మర్స్ లేదా మార్జినల్ ఫార్మర్స్ ఒక్కొక్క ఎకరం కలిగినటువంటి ఫార్మర్స్ అందరూ ఒకే చోటకు చేరుకొని వంద ఎకరాల భూమి కనుక వాళ్ళు సాగు చేస్తే మోనోక్రాపింగ్ చేస్తే వాళ్ళకి లాభాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో దట్స్ ద కోఆపరేటివ్ మూమెంట్ సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎంకరేజ్ దిస్ కోఆపరేటివ్ మూమెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ ఫార్మ్డ్ ఎ న్యూ మినిస్ట్రీ ఇన్ ద ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్స్ అని చెప్పి ఒక కొత్త మినిస్ట్రీని ఫామ్ చేశారు అంతకుముందు కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని కార్యకలాపాలు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఉండే ఓకే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ ఒక నినాదం వాట్ ఈస్ ద విజన్ దట్ సహకార్ సె సమృద్ధి కోఆపరేటివ్ వల్ల మీరు ప్రాస్పెరిటీ పొందుతారు అని చెప్తున్నారు టు డూ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ బై యూజింగ్ మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఈజ్ మేజర్ ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ మినిస్ట్రీ ఎప్పుడు ఫామ్ చేశారు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ నేను చెప్పాను రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో సుప్రీంకోర్టు ఒక ఇంపార్టెంట్ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్కి సంబంధించి అన్నాను వాట్ ఈస్ ద జడ్జిమెంట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అండర్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా వర్సెస్ రాజేందర్ ఎన్ షా గారి కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది అంటే ఇట్ డిలీటెడ్ సుప్రీంకోర్టు డిలీటెడ్ డిలీటెడ్ సర్టన్ సెక్షన్స్ సర్టన్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ బి ఏంటంటే అండి ఈ యొక్క నైంటీ సెవెంత్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ అనేది ఫామ్ చేసినప్పుడు ముఖ్యంగా కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అనేది స్టేట్ లిస్ట్లో ఉందండి కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ దేంట్లో ఉంది స్టేట్ లిస్ట్లో మెన్షన్ చేసింది మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ యూనియన్ లిస్ట్లో ఉంది మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ యూనియన్ లిస్ట్లో ఉంటే స్టేట్ లిస్ట్లో మాత్రం కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అనేది మెన్షన్ చేశాం మరి స్టేట్ లిస్ట్లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ పైన సెంటర్ లా చేస్తే అది స్టేట్స్ అన్నిటికీ అప్లికబుల్ కావాలి అంటే మనకు ఉన్నటువంటి రూల్ ఏంటండి అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ దట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ప్రకారం మనకు ఉన్నటువంటి రూల్ ఏంటి ఆ యొక్క వన్ థర్డ్ ఆఫ్ స్టేట్స్ కనీసం ఒకటి బై మూడో వంత స్టేట్స్ అనేటివి ఆ లాని రాటిఫై చేస్తేనే అది భారతదేశం మొత్తానికి అప్లికబుల్ అవుతుందని రూల్ ఉంది మరి అసలు స్టేట్స్ని కన్సిడర్ చేయకుండా ఖచ్చితంగా స్టేట్స్ ఇదే పద్ధతి ఫాలో కావాలి ఇలానే ఎలక్షన్ పెట్టాలి అని చెప్పేసి మీరు తొంభై ఏడో కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్లో ఎలా చెప్తారు మీరు మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్స్కి పెట్టుకుంటే పెట్టుకొని రూల్స్ ఇలానే చేస్తాం ఇలానే ఎలక్షన్ ఉంటుందని మరి ప్రతి రాష్ట్రంలో అన్ని రాష్ట్రాలకి ఒకే పద్ధతిలో ఎలక్షన్ జరగాలి ఒకే పద్ధతిలో ఇది ఉండాలి కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అని ఎలా చెప్తారు అది సరైంది కాదు అది రాజ్యాంగ సవరణ కిందికి రాదు అది మరి స్టేట్ లిస్ట్లో కూడా ఉంది కాబట్టి స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ కి సంబంధించినటువంటి మాత్రం మేము డిలీట్ చేస్తున్నాం మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ కి ఉంచేస్తున్నాం సో ఇక్కడ కూడా డాక్టర్ ఆఫ్ సివరబిలిటీ యూజ్ చేసింది లా మొత్తం కరెక్టే కానీ రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ కి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ ఇందులో నుంచి తీసివేయబడ్డాయి మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ కి ఇది అప్లికబుల్ అవుతుంది సో అందుకే ఆ బిల్ ప్రవేశపెడుతుంది అనమాట ఓకే సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా వర్సెస్ రాజేందర్ ఎన్ షా కేస్ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ని నైంటీ సెవెన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా తీసుకొచ్చినటువంటి స్టేట్ కోఆపరేటివ్ ఆర్టికల్స్కి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ కండిషన్స్ డిలీట్ చేయబడ్డాయి ఓకే సో నా హియర్ వీ కమ్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ ఐ హోప్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ అవర్ క్లాసెస్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో దిస్ ఈస్ నిఖిల్ ఫ్రమ్ అచీవ